Lo siento, prohibido aparcar. No, no, es un momento, soy viajante, voy a... Ahí. No Está bien, a... pero solo un momento, ¿eh? No se preocupe, yo soy un hombre muy serio. Y cuando digo que es un momento, es que es solo un momento y nada más que un momento. Bueno, no es hora punta, pero dentro de un rato no le quiero ver aparcado aquí. Muy bien. Un cigarrito, gracias, estoy de servicio. Ah. Bueno, me lo fumaré luego. No tal, ¿eh? No se preocupe, gracias. Ay, 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 esta costa del sol. Eh. Buenos días, señor Galvez. No me recuerda a ah, Daniel Antúnez de la chufla, artículos de broma. Ah, sí, hombre, claro. Pues poco que se divierte mi hija con usted. Antoñita, Antoñita, sal, que aquí está el viajante de broma. Hombre, tanto como de broma. Es que así le reconocerá mejor. Ya era hora. ¿Cómo está usted, señor Antúnez? Ya ve, trabajando, hijita, trabajando. <risa> es usted el viajante más gracioso que conozco. Bueno, los productos que lleva, porque usted es un entierro de tercera. <risa> bueno, mi hija quiere decir que... No, si la comprendo. Precisamente yo llevo corriendo este artículo hace poco. Pero antes estuve 12 años en otra empresa más seria, de más empaque. Una casa ante cuyo nombre dejaba uno de sonreír. El Ministerio de Hacienda. No, señor. El ocaso. También, sí, señor. También. Bueno, También. ¿qué novedades trae? Algunas, algunas, calma. Veamos. Huevo frito. ¿Explota? El que se lo coma, sí, es caucho, sí. Rico. <risa> Productos hortícolas y lácteos. Caja de violetas imperiales. <risa> Esto va si se desea combinado con bombas fétidas, a voluntad. ¿También se pueden poner polvos de pica pica? También, pero como la carga saltaría al rostro y ojos del embromado, la cosa sería de juzgado de guardia. Sí. Cojín, con dispositivo especial para colocar en sillas, sillones, jamugas y similares. Al sentarse encima es como si pisáramos un gato. <risa> <risa> Vacío, zape, zape, zape. También es un efecto de mucha hilaridad. La corbata mágica. Con una ligerísima presión pectoral, véase verbigracia. Pero eso es solo para hombres. Está en estudio hacerlo con los sujetadores de las damas. Pero personalmente lo encuentro un poco... vergonzante. Juego de defensas. Defecto jocoso. ¿Qué les parece? Este artículo se suministra con rabo postizo para enganchar en chaquetas. El rabo es opcional, no es equipo de norma. Se facilita en diversas tallas. Demostración. Buenos días. Buenos días, padre. También traigo infinidad de letreros. Todos para colgar en espalda. Con textos ingeniosos como busco novia, memo en venta, etcétera, etcétera. Su breviario, ¿verdad, don Ginés? Sí, está ya arreglado. No tardará en traerlo el encuadernador. ¿Puede usted esperar? Bueno, esperaré. Siga, don Daniel. Pues sí, con la venia, padre. ¿Más cosas? Los clásicos puros explosivos. Se encienden y a la segunda chupada... <risa> ah, y otra novedad. Cuchillo trucado. Parece real, pero al presionar el resorte... ...la punta está desaparece hacia adentro. <risa> Lo malo es que se atasquen. No, está todo previsto, padre. Este artículo se suministra con listas de casa de socorro de cada provincia. Buenos días. ¿Postales de artistas famosos? Sí. Dejadme elegir a mí primero, ¿eh? Tenemos un surtido muy extenso. ¿Tiene de Jolio Liday? Oh, y en este tipo de postales somos los primeros de Málaga. <risa> Menos el Fugitivo y Rafael, que están agotados. Ahí tenéis hasta Ritintín y ¿Qué haremos cuando se le hayan salido los ojos de las órbitas, hijo? Eh, eh, los, eh, no, yo es que me indigno, padre, cuando veo a esta juventud que no se sabe dónde va. ¿A dónde va, padre? Ahora a la playa. Ya me entiende. Es que me pongo en el caso de que pudiera ser su hermano, o algún primo, o un tío segundo, o un concuñado, o un tutor. ¡Un tutor! En fin. Allá cada cual con su conciencia. Bueno, amigo Galve, mañana volveré para hacer el pedido, si le parece. Ahora recuerdo que tengo una cita urgentísima esta mañana, pues. Buenos días, padre. <risa> Ay, no.
Adiós, señor Antunes. Adiós. <risa> Curioso tipo este hombre. Es gracioso. Se ha puesto nervioso al ver a las chicas. A las chicas. Pobrecillo. <risa> Se ha dejado aquí esto, este viajante de artículos de broma. No lo ha hecho intencionadamente. No. Es un hombre incapaz de gastar a nadie una broma así. Señor Galvez, ¿se ha marchado ya el viajante ese de la chufa? Ahora mismo, ¿por qué? Porque quería decirle un par de cositas. 